ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜோகோவோட குவாலிட்டி அனலிஸ்ட் அது சப்போர்ட் டீபக் என்ஜினியரோட ஹையரிங் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ட்ரீம் கம்பெனி ஜோகோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட அப்ளை லிங்க் அப்புறம் அதோட கரண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டைம் டு டைம் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஜோகோ பொறுத்த வரைக்கும் வேரியஸ் ரோல்ஸ்க்கு வந்து ஹையர் பண்ணாலுமே சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் என்ஜினியர் அண்டு குவாலிட்டி அனலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ரோல் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மந்த்லி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்துட்டு அவங்க ஹையரிங் ப்ராசஸ் நடத்திகிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு குவாலிட்டி அனலிஸ்ட்டுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக அப்படி லிங்கே ஜென்ரேட் ஆகி வரும் பட் சப்போர்ட் டீபக் என்ஜினியர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் என்ஜினியர் ரோலுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணி நம்மளோட ஆப்டிடியூட் அண்டு ப்ரோக்ராமிங் செக்மெண்ட் அதாவது ரிட்டன் டெஸ்ட் ஒனில் வந்துட்டு ரெண்டு செக்மெண்ட் இருக்கும் அதில் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் சரியாக பண்ணாமல் பட் ஆப்டிடியூட் வந்து வெல் அண்ட் குட்டாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப ஸோ பேஸ்டாக வந்து அவங்க ரெக்யூர்மெண்ட் பொறுத்த வந்து நம்மளை வந்து சப்போர்ட் டீபக் என்ஜினியருக்கு செகண்ட் ரோல் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மெயில் வரும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி மெயிலில் பார்த்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் குவாலிட்டி அனலிஸ்ட் அப்புறம் சப்போர்ட் டீபக் என்ஜினியர் ரெண்டுமே சேம் ரோல் தான் ஸோ குவாலிட்டி அனலிஸ்ட்டுங்கிறப்ப நம்ம டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணுவோம் பட் வந்து சப்போர்ட் டீபக் என்ஜினியருங்கிறது வந்துட்டு நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருக்கு அப்ளை பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் தே ஆர் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆஸ் ஃபார் செகண்ட் ரவுண்ட் தட் இஸ் சப்போர்ட் டீபக் என்ஜினியர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் ஸோ ஹையரிங் ப்ராசஸில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ரிட்டன் டெஸ்ட் ஒன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் அண்டு ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு செக்மெண்ட் இருக்கும் ஆப்டிடியூட்னு வரும்போது நமக்கு என்னென்ன டாபிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிற ஒரு டவுட் வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்பர் சிஸ்டம் ஆவரேஜ் டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்பன் இன்ட்ரஸ்ட் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் ப்ராபபிலிட்டி போத் ஸ்ட்ரீம் டைரக்ஷன் டைம் அண்ட் ஒர்க் ஸோ இவ்வளோ டாபிக்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்லைடை வந்துட்டு பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கூட நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா மீன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களோட டைமை நான் நிறைய கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் ப்ரோக்ராமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் ரிக்கர்ஷன் பாயிண்டர்ஸ் அரேஸு டிஎஸ்ஏ டீபக்கிங் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டு பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆறு இல்லை ஏழு சிலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸு ரெண்டு ஜாவா கொஷின் ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொஷின் இருக்கும் இல்லைன்னா ரெண்டு சி ப்ளஸ் ஒரு ஜாவா கொஷின் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த சீல வந்து பாயிண்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணியே எல்லா கொஷின்ஸும் இருக்கும் அரேஸ் கேட்டிருந்தால் கூட உள்ளே இருக்கிற செக்மெண்ட்ஸில் வந்துட்டு பாயிண்டர்ஸ் வச்சு கேட்டுருவாங்க இன்க்ரிமெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்டரில் வந்து கேட்டுருவாங்க அப்புறம் டீபகிங்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா என்டையராக வந்துட்டு எங்கேயாவது சின்டெக்ஸில் எரர் கொடுத்துட்டு அவுட் புட் வருமாங்கிற மாதிரியும் கேட்பாங்க ஸோ இது ஆப்டிடியூடில் வந்துட்டு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்ததில்லை அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு மறந்துருச்சு நான் ரீகால் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனலோட லிங்க்கை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிடியூட் ட்ரெயினரு போத் கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ்க்கும் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவரோட வீடியோஸ் எல்லாமே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் தமிழ் மீடியமாக இருந்தால் தமிழ்லையும் பார்த்துக்கலாம் இல்லை இங்கிலீஷில் வேணும்னா இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் அவரோட சேனலில் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான டாபிக்ஸ் இதில் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற டாபிக்ஸ் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து நீங்கள் படிச்சிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே கொடுத்துருக்க டாபிக்ஸ் தவிர நீங்கள் வெளியில் எதுவுமே படிக்க வேணாம் இந்த டாபிக்ஸ் வரையும் எக்ஸாக்டாக படிச்சுட்டு போனாலே நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த டவுட்டே வேணாம் நான் வந்து லெவல் ஒன் இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரிட்டன் டெஸ்ட் ஒன்று வந்து முடிச்சிட்டேன் அடுத்து வந்துட்டு எனக்கு சப்போர்ட் டீபக் என்ஜினியர் ஆர் கியூஏக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு ரிட்டன் டெஸ்ட்னு சொல்லி போட்டு வந்திருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணட்டோம் அப்படிங
கிளாரிட்டி கிடச்சிரும் இதுக்கான இந்த டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு டைம் அண்ட் ஒர்க்கு இதுக்கெலாம் வந்து ஃபார்முலாஸ் ஜஸ்ட் வந்து கோ த்ரூ பண்ணிங்கனாலே போதும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரேஷியோ ப்ரொபோஷனுக்குலாம் உங்களுக்கு ஃபார்முலாவே தேவை கிடையாது ஆன் ஸ்பாட்டில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் டைம் ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸு டைம் அண்ட் ஒர்க்கு போட் ஸ்ட்ரீமு இந்த மாதிரி சம்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி ஃபார்முலா தெரியலாட்டி அங்கே வந்து நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது பிகாஸ் வந்து இங்கே ஆப்ஷனும் கிடையாது எனக்கு வந்துட்டு நாலேஜ் இருக்குது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்குது நான் ஆப்ஷன் வச்சுட்டு ரிவர்ஸ் ப்ராசஸில் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார்முலா வந்து மஸ்ட் அண்ட் மேண்டிட்டரி ஸோ இதையும் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவீங்க ஸோ ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த ரவுண்ட்லேயே ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிட்டிங்கன்னு உங்களுக்கு மெயில் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த ஹயரிங் ப்ராசஸில் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது மெயிலில் மென்ஷன் ஆகி வந்திருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவங்க ஜோகோக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையாவே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூனால் வந்துட்டு நம்மளோட ரெசியூமில் இருக்க கண்டென்ட்டை வச்சு கொஷின் கேட்பாங்களா இல்லைனா வந்துட்டு நம்மளை வேறு ஏதாவது டாஸ்க் கொடுத்து பண்ண சொல்லுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ யாருமே வந்துட்டு பயப்பட வேணாம் கியூஏ ரோலில் வந்து டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இன்டராக்டிவாக தான் இருக்கும் அது டெக்னிக்கலாக இருந்தாலும் சரி ஜென்ரல் ஹெச்ஆராக இருந்தாலும் சரி ஸோ இங்கேயும் டூ செக்மெண்ட்டாக தான் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் டெக்னிக்கல்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் உங்களை வந்துட்டு டெஸ்ட் கேஸ் எழுத சொல்லுவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நாலேஜ்க்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் இல்லாட்டி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்ட வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயிலுக்கு வந்துட்டு டெஸ்ட் கேஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க பாசிட்டிவ் தனியாக நெகட்டிவ் தனியாக சினாரியோஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஐஆர்சிடி அப்ளிகேஷனு அப்புறம் வாட்ஸ்அப்க்கு வந்து டெஸ்ட் கேஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வரும்போது ரியல் டைம் கேஸ்க்கு டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே போகும்போது ஆன் ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு இன்னும் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் டெக்னிக்கல் ரவுண்டில் உங்கள் ரெசியூமையில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஈவன் இப்போ வெப் டெக்னாலஜிலாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதெல்லாம் டெஸ்டிங்க்கு வந்து தேவையே கிடையாது குவாலிட்டி அனலிஸ்ட்க்கு ஸோ அவங்க வந்து அதுலேயும் செலக்டிவாக தான் கொஷின் கேட்குறாங்க ஜாவா இல்லை பைத்தான் முடிச்சிருக்கீங்கன்னா அதில் இருக்கிற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரு இல்லாட்டி டேட்டா டைப்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின் கலெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து எஸ்கியூவல்னு வரும்போது கொரி எழுத சொல்கிறாங்க ஜாயின்ஸு டேபிள் க்ரியேஷனு இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து எழுத சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாலேஜ் இன் ஆட்டோமேஷன் டூல் நீங்கள் வந்து ரெசியூமேல போட்டாலும் போடலை அப்படின்னாலுமே இது வந்து குவாலிட்டி அனலிஸ்ட்டுங்கிற ரோல் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன மாதிரியான நாலேஜ் இருக்குது வெதர் யூஆர் நோ ஆர் நாட் அபவுட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது டூல்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா செலினியம்னா என்ன ஜேமிட்டர்னா என்ன ஜீரானா என்ன எதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வந்துட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கிற கொஷின்ஸ் இது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் இந்த ப்ராசஸ் வந்து போயிடுது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் கொடுத்துட்டு அடுத்து இன்னொரு பர்சன் வந்துட்டு இன்டராக்டிவ் ரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரவுண்டு எடுப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு உங்களோட பேரண்ட்ஸு உங்களோட சிப்ளிங்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன படித்தீங்க எங்கெங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே வந்திருக்கீங்க எதுக்காண்டி ஜோகோ வந்து சூஸ் பண்ணிங்க ஒய் ஜோ ஜோகோ அப்புறம் வந்துட்டு ரீசன் ஃபார் கரியர் ஷிஃப்ட்டு மேபி நீங்கள் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டொமைன் இல்லை மெக்கானிக்கல் டொமைன் இல்லை கெமிக்கல் டொமைன்லேருந்து இங்கே வரீங்க அப்படின்னா எதுக்காண்டி வரீங்க ப்ரீவியஸாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த வேலையை விட்டு ஏன் இங்கே வரீங்க செல்ஃப் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டில் எடுத்தோடனே ஃப கம்பல்சரி செல்ஃப் இன்ட்ரொடக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜென்ரல் ஹெச்ஆர் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இன்டராக்டிவ் செஷனு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்குங்கிற பட்சத்தில் ஸோ அன்னைக்கு ப்ராபபிளி அன்னைக்கே வந்து ஷெடியூல் ஆகிடும் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ நீங்கள் முடிக்கிற அன்னைக்கு ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூவே வந்துட்டு அவங்க உங்களை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு பேரலாக வந்து சேம் டைம் சம்டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹயரிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரே நாளில் ஒரு பத்து கேண்டிடேட் பதினஞ்சு கேண்டிடேட்டை வர சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அடுத்தடுத்து அவங்களுக்கு பிஸியாக இருக்கனால ஸோ அவங்க வந்து அன்னைக்கு உங்களை வந்துட்டு கிளம்பலான்னு சொல்லிடுவாங்க எல்லா ப்ராசஸ்ஸும் முடிச்சுட்டு யூ வில் கெட் கால் ஃப்ரம் ஹெச்ஆர் ரி ரிகார்டிங் த அப்டேட் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டிப் கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்க ஸோ ஒன் ஆர்
ஹையரிங் ப்ராசஸ் வந்து வேரியாக சான்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படி இந்த டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ இது வரைக்குமே வந்துட்டு எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேர்ட் ரவுண்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டேரெக்டாக எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் வருமா இல்லை வேறு ஏதாவது டாஸ்க் கொடுத்து உங்களை பண்ண சொல்லுவாங்களாங்கிறது பேஸ்ட் அந்த டீமை பொறுத்து பட் வந்துட்டு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு மோர் தென் என் ஆஃப் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபைனல் எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் போகிற வரைக்கும் ஸோ டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூங்கிறதும் உங்களுக்கு எப்படி நடக்கிறதுன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் மோ இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்துட்டு ஃபியூ மந்த்ஸ் பி பிஃபோர் வந்துட்டு எனக்கு இந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் நான் வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணி வரும்போது எனக்கு எந்த டீட்டெயிலுமே தெரியாது செகண்ட் ரவுண்ட்னால் ரிட்டன் டெஸ்ட் எப்படி நடக்கும் இல்லை வந்து டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ எப்படி நடக்குங்கிற எந்த டீட்டெயிலுமே எனக்கு தெரியாது ஸோ அப்படி நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு நான் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணும்போது ஒரு வீடியோ கூட கிடையாது ஜஸ்ட் என்ன மாதிரி வந்துட்டு ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் இந்த வீடியோஸ் வந்துட்டு இப்போ மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பண்ணி எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து என்னோடய இன் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் மேபி ஆல்ரெடி வீடியோஸ் இருக்குங்கிறப்ப நம்ம அதை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் வந்து நம்ம போயிட்டு வந்து அது ஒரு நமக்கு நியூவான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது ஆன்லைனில் எங்கேயுமே இதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸோ இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யாருமே ஷேர் பண்ணுங்கிறப்ப ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் நான் தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு நினைக்கிறேன் த